Hans, wel. goedemiddag. Hoe zwaar komt deze nederlaag aan? Moeilijk, hè. Weer al één meer. Uh, één is al veel voor ons, vind ik, met de groep dat we hebben. Twee en drie is gewoon veel te veel. Dus uh, mentaal gaan we toch iets, een, uh, een klein extraatje nodig hebben. In de komende weken toch om nog een mooi seizoen te, te hebben. De vier laatste wedstrijden moeten we winnen voor, uh, gewoon voor het publiek. Uh, die zijn er elke week voor ons en ze verdienen niet zo'n wedstrijd. Nee, klopt. Uh, mogen we zeggen, ik heb de juist ook tegen de coach gezegd, het is toch wel zo, voor de winterstop viel het tubbeltje al langs onze kant en nu valt het ik wel tegen. Weer de laatste minuut, eigenlijk zelfs in blessuretijd. Ja, leuk is het natuurlijk niet, hè. Nee, dat is nooit aangenaam. In, uh, ja, in uh, het eerste van het seizoen hadden we een beetje zo, in Frans zegt me, la chance du, la chance du champion. En uh, ik weet niet, ineens is dat, na winterstop werd het moeilijker en moeilijker. We zagen het ook komen, we bleven winnen, maar het werd moeilijker en moeilijker. Ja, en nu in het momenteel zijn we in de hoek waar we klappen krijgen. En ja, het is dan om ervoor te zorgen. Voor het... het is een mooi seizoen, hè? het kan niet mooier worden, maar toch met uh, winnende wedstrijden eindigen. Het blijft inderdaad een heel mooi seizoen, maar is het nu een beetje mogen van decompressie spreken? Ik denk compressie niet. Uh, enfin, ik zie dat toch niet op training. Ik heb er, uh, iedereen blijft nog altijd alles voor doen. En ook de trainer probeert uh, op een of andere manier ook, uh, ons te stimuleren om uh, alles voor te, te doen. Met uh, wedstrijdjes waar we voor, uh, met prijs voor de winnaars en zo, voor de winnaars. Dus uh, de trainer ook langs zijn kant weet dat het moeilijk is nu dat er uh, op zich niks meer te spelen valt. Dat het moeilijk is om de, om de kern gemotiveerd te houden. Dus de trainer doet zijn best met uh, ja, vrije dagen geven als we winnen. Uh, ja, maar momenteel moet het gewoon niet lukken. Volgende week thuis, hoop ik voor veel volk dan toch nog de knop omdraaien en dat dubbeltje naar onze kant doen overdraaien. Ja, en dat gaat zo zijn voor elke week, denk ik. Want elke week moeten we ervoor zorgen voor dat, dat ze drie punten thuis te houden. Hè. En gewoon hè. feestend eindigen. Oké, okay, het wordt toch een feest op het einde van het seizoen. Zelf verliezen blijft het een grote feest, wat we hebben meegemaakt. Ik had nooit verwacht dat we zouden meedoen voor de top drie of top twee. Hè. Dus uh, het is een mooi seizoen, maar we moeten er gewoon ervoor zorgen voor, gewoon voor het publiek. Ook. Dat is ook niet aangenaam voor hun, denk ik. Naar hier komen voor zo'n. Ja, sorry, ik ga een dik woord, een, een woord zeggen. Om zo'n wedstrijd te zien, ja. Dat veld hielp ook, hielp ook wel niet, hè? Ja, maar bij de ploegen spelen op, op hetzelfde veld, hè. Dus, maar zij scoren wel twee keer. Ja. Nee, goed. Hop naar volgende week. Hop naar volgende week. Oké, okay, dank u. Hans, verlies in de zuurtijd, dat komt alweer hard aan, denk ik. Ja, dat uh, komt hard aan, maar daar reken ik mezelf misschien aan, omdat. Ik vond dat we hier mijn punt niet tevreden moesten zijn, mochten zijn en ik, uh, ik heb Arne naar voren geschoven om daar nog uh, risico's te nemen en dan krijg je dat in de laatste minuut uh, dat doelpunt uh, tegen. Dus daar rekenen we misschien mezelf aan. Uh, maar ik vond de eerste helft dat we te weinig intensiteit toonden, te weinig duels wonnen, te weinig druk zetten. Uh, dus ik vond onze eerste helft gelukkig komen we daar nog op 1-1, maar die vond ik echt niet goed. Dat uh, was de tweede helft beter, uh, creëren we kansen. En vind ik altijd dat we hier de voorsprong moeten nemen in de tweede helft. Uh, we wisten ook dat het heel moeilijk voetballen was op dat veld. Dus hebben we met meer lange ballen moeten, moeten spelen dan gewoonlijk. Maar dan in de laatste, de laatste seconde of de laatste minuut dat één doelpunt creëren. Oké, okay, ik vond uh, dat we hier moesten voor de overwinning gaan. En mijn punt zeker niet tevreden zijn. En dan krijg je dat laatste doelpuntje nog tegen. Wel alweer op een dramatisch veld. Hè? Zo kan je geen fatsoenlijke wedstrijd spelen eigenlijk. Nee, maar we wisten dat op voorhand, maar daar moet je ook mee kunnen omgaan. En dan weet je dat het op mentaliteit en duaalkracht aankomt. En daar vond ik ons uh, de eerste helft het onderspit delven. Uh, terwijl dat iedereen goed verwittigd was en de tweede helft kan je dat wel. Uh, en dat was, dat was een probleem, uh, maar het is inderdaad niet mogelijk om op zo'n veld te voetballen. Mogen we zeggen dat het dubbeltje tijdens de heenronde dikwijls in ons voordeel viel, viel en het nu regelmatig in ons nadeel valt? Ja, maar dat, ik ben van mening dat dat klopt wat u zegt, maar ik ben van mening dat we dat onszelf uh, aandoen. Uh, je dwingt ook uh, dat dubbeltje op zijn kant dwing je ook zelf af. En op dit moment doen we dat niet. Uh, dat is door, door mentaliteit en gretigheid die wil om te winnen. En dat is nu te weinig uh, in ons spel. De tweede helft heb ik dat wel gezien. De eerste helft niet, maar je moet dat een hele wedstrijd kunnen. En, uh, en daar reken ik onszelf aan en daar ben ik ook uh, onderdeel van. Laten we dat dubbeltje in het voordeel terugzoeken naar volgende week toe. Bedankt. Dank u wel, alsjeblieft.